ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെന്യൂ വെൺ ബ്ലോസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ നില ക്യാമറമാൻ രാഹുൽ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും നിൽക്കുന്നത് കാഞ്ചീപുരത്താണ് കുറേ പേര് അതായത് ശരിക്കും കുറേ ബ്രൈഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ശരിക്കും കാഞ്ചീപുരത്ത് പോകണമെന്നും എന്താ സാരിയൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും പക്ഷേ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെ ദൂരം അനുസരിച്ചിട്ട് പലർക്കും വരാനുള്ള ഒരു അസൗകര്യം പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കളക്ഷൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രൈസ് റേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് സമയം കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട കാഞ്ചീപുരത്തിന് വന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ കാറിലല്ല എത്തണം വന്നത് ട്രെയിനിലാണ് അപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ വന്ന് ബസ്സിൽ വന്ന് ഓട്ടോയിൽ വന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കഥയുണ്ട് പക്ഷേ അതെന്താ വേറെ ക്യാമറ എടുക്കാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഏത് വേയിലാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എന്താ എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും കൂടി ഒന്നും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വന്നത് കാരണം കാറിൽ വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഓക്കെയാണ് കാറിൽ കാറിൽ വരാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ട്രെയിനിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് വഴി എങ്ങനെയാണ് വരാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അത് സേഫ് ആണോ അങ്ങനെ പല സംശയങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്നൊന്ന് നോക്കിയാണ് ഞങ്ങളിന്ന് ആ റൂട്ടും കൂടി ഒന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കുറേ കടകളിൽ പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്ന അത്ര കവർ കടകളിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് ശ്രീ ബാലാജി സിൽക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കടയിലാണ് ഇവിടെ പ്രകാശ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആളുണ്ട് ഓണർ പിന്നെ അവർ രണ്ട് മൂന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് പ്രകാശ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ സ്ഥലത്തില്ല ഇപ്പോൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വന്നു അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് നമ്മളെ ഷോപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇതൊരു വീടാണ് കേട്ടോ ഇതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ ഇത് ഫുള്ളി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ട് നില മൂന്ന് നില എന്തോ ഒരു വീടാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് താഴത്തെ ഫ്ലോറ് വെളിയിൽ നോക്കിയ വീടാണ് അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഷോപ്പ് പോലെ ഷോപ്പ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ സാരികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ആൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ സാരിയെപ്പറ്റി ചോദിക്കാം എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു റേറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഫോർഡബിൾ ആണോ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ എന്താണ് ഇത്ര കാഞ്ചീപുരത്തെ ഒരു സാരിക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിക്കാം എന്താ പ്രകാശ് സാറിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേ വന്ന പാടെ തന്നെ കുറേ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതായത് ഇതുമായിട്ട് ലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ അറിയേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുകൂടാതെ കുറച്ച് സാരികളും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇട്ടിരുന്നതേ ഉള്ളൂ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ഹലോ സാർ നമ്മുടെ ഷാപ്പ് വന്നിട്ട് ശ്രീ ബാലാജി സിൽക്ക് കാഞ്ചീപുരം നമുക്ക് ഫോർ ഫാദേഴ്സാ ഇന്ത വേല ദാ പണിട്ട് ഇരിക്കും ഇതാ നമ്മുടെ കുലതൊഴിൽ കുലതൊഴിൽ சொன்னா அப்பா தாத்தா தாத்தா ஒரு 4 5 தலம்பரிய இதுதா எங்களுக்கு பிசினஸ் இதுதா எங்களுக்கு தொழில் இதுதா வந்து காஞ்சிபுரத்தினுடைய オリジナル பட்டு இது வந்து என்னன்னு சொன்னா இந்த கலர்ல தா மெயினா வரும் இது நமக்கு பெங்களூர்ல இருந்து வருது நமக்கு வந்து என்ன கலர்ல வேணும் அப்படி சொன்னா சோ இந்த டைங் வந்து இந்த கலர்ல வேணும் அப்படி சொன்னா இந்த கலர்ல வரும் அப்புறம் இந்த கலர்ல வேணும்னா இந்த கலர் நம்ம என்ன கலர் சொல்றோமோ அந்த கலர்ல வந்து இந்த டைங் பண்ணி இந்த பட்டு அப்படின்றது வந்துரும் நெக்ஸ்ட் இது பட்டு சேலையில இரண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா பட்டு ஜரி காஞ்சிபுரம் オリジナル ஜரி சோ オリジナル ஜரி அப்படின்றது என்னன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இது எங்க இருந்து வருது அப்படி சொன்னா சூரத்ல இருந்து வருது பெங்களூர்ல இருந்து பட்டு வரணும் சூரத்துல இருந்து ஜரிக வரணும் இந்த ரெண்டு ஐட்டமும் வந்தாதான் இங்க சாரிய நாங்க தயார் பண்ண முடியும் அப்ப இங்க நமக்கு என்னதான் வேலை அப்படின்னு சொன்னா இங்க நாம வந்து டைங் பண்றது டிசைனிங் பண்றது காஞ்சிபுரத்துல ஹேண்ட்மேடு
இது வந்து ஹை குவாலிட்டி இருக்கிறதுல இது ஹை குவாலிட்டி சோ இத நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படி சொன்னா நாம சரியான விலாசுல போய் வாங்கணும் சரியான அட்ரஸ்ல போய் வாங்கணும் ஏதோ வியாபாரத்துக்காக ஏதோ நம்ம வாங்க வாங்க வாங்கிட்டோம்னு சொன்னா சேல அந்த ஒரிஜினல் காஞ்சிபுரம் நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல இப்போ இது சாரி ஒன் லேக் இது லேபர் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஒரு சாரிக்கு லேபர் வீவர்ஸுக்கு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இது வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் அவங்க நெய்யறதுக்கு சிங்கலால் பண்ண முடியாது அவங்க வீட்டில் ஒய்ஃப் அவங்க பசங்க அவங்க வீட்டில் இருக்கிற அம்மா அப்பா எல்லாருமா சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இது வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் ஃபஸ்ட்டாக ஒரு ஆள் பார்க்கும்போது நம் நமக்கு ஷாப்பில் போய் பார்க்கும்போது இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் ஃபுல்லாக ஹேண்ட்மேடு தான் அல்லாமல் நம்ம ஒரு கடையில் போய் பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி தெரியும் அது ஹேண்ட்மேடு இது மிஷின் இப்போ உதாரணத்துக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு பட்ஜெட் இருக்கு எனக்கு த்ரீ தௌசண்ட்ல தான் வேணும் ஹேண்ட்மேடில் தான் வேணும்னா கிடைக்காது ஏன்னா மினிமம் லேபரே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸில் சாரீஸ் கிடைக்காது அப்போ நம்ம மினிமம் எடுக்கிறதே வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்ல எடுத்தா தான் ஹேண்ட்மேடாக கிடைக்கும் இந்த ஹேண்ட்மேடு எப்படி இருக்கும் அப்படி சொன்னா நான் அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது வந்து ஹேண்ட்மேடு முழுக்க முழுக்க இப்போ நீங்க கேமராவை வந்து கிட்ட எடுத்துட்டு வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மைண்ட் விட்டா சின்ன 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 ஓட்டேஸ் இருக்கும் இந்த ஓட்டை இருக்கு பாருங்க இதெல்லாம் அப்படி கண்டினியூவா இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ போர் அப்படியே கண்டினியூவா போயிட்டே இருக்கும் பாருங்க எல்லா சரிலையும் இருக்கும் ஹேண்ட்மேட்ல எல்லா சரிலையும் இருக்கும் இது மிஷின் மேடு இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல ஒண்ணுமே இருக்காது இப்ப நீங்க தறி நெய்யும் போதே பாத்துருப்பீங்க தறி வாட்டு போடும் போது ஒரு கட்டை மாதிரி நீட்டா போயிருக்கும் அந்த கட்டை வைக்கிற இதுதான் இது இந்த புள்ளி புள்ளியா வருது இல்லையா அதெல்லாம் நமக்கு இங்க எந்த ரேட்ல அந்த ஹேண்ட்மேடு சாரி ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து ஹேண்ட்மேட் வந்து ஒரு எயிட் தௌசண்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகுது நாம அந்த கிளைண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போது இங்க காஞ்சிபுரம் போனோம்னு நிறைய பேர் காசு இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டவுட்டு ஃபேமிலிக்கு ஃபுல்லா சாரி எடுக்கணும் இல்லையா அப்போ இங்க வர பிரைட்ஸுக்காக டாக்ஸி எல்லாம் போட்டு வந்துருந்தா நஷ்டம் வந்து லாபம் தான் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபேமிலி ஒரு ஒன் லேக் சாரி எடுக்கணும் அப்படி சொன்னா காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணா கேரளாக்கும் இங்கிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் கம்மியாகும் ப்ளஸ் வந்து ஹேண்ட்மேடு கிடைக்கும் இப்போ கேரளா நிறைய ஷாப் இருக்கு நிறைய அவங்க தயார் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் கூட அந்த விலை வந்து அதிகமாகிடும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஷாப் இருக்குன்னா அங்கே எப்படி ஐம்பது நூறு பேர் வேலை செய்வாங்க ஷாப்போட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மார்ஜின் வந்து இங்கேருந்து கேரளா எடுக்கும்போது அதிகமாகிடும் ஆனால் டேரெக்டாக இங்கே காஞ்சிபுரம் வந்து எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் ஒன் லேக்கு கம்மியாகும் இது ஒன்று அப்புறம் ஒரிஜினலாக காஞ்சிபுரமாக கிடைக்கும் இது ஒன்று இது தான் எங்ககிட்ட ஆரம்பத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகிற ரேஞ்ச் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் வரும் ஹேண்ட்மேடு ஒன் கிராம் கோல்டு இதுல ஹேண்ட்மேட்ல இதுல எப்படி இன்னும் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த ஓட்டை இருக்கும் ஓட்டை இருக்கு இன்னொன்னு கையில புட்டா வாங்கியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி புட்டா ஒண்ணுல இருந்து ஒண்ணு ஒண்ணா வாங்கியிருப்பாங்க இதுவும் பாருங்க இங்க இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி ஒண்ணு ஒண்ணா ஒண்ணு ஒண்ணா ஒண்ணு ஒண்ணா தரியில் நுழைச்சிருப்பாங்க இது ஹேண்ட் புட்டா இதெல்லாம் எயிட் தௌசண்ட் ரேஞ்சு கலர்ஸ் நிறைய இருக்கு இது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே மட்டும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ இது மிஷின் மேடு இப்போ மிஷின் மேடில் எப்படி இருக்கும்னா கட்டிங் ஆகிட்டு இருக்கும் இது ஹேண்ட் கிடையாது கட்டிங் ஆகிட்டு இருக்கும் ஜரிகை போட்டுட்டு கட் பண்ணிடுவாங்க சுற்றி கட் பண்ணிடுவாங்க இப்படி சிசரில் கட் பண்ணிடுவாங்க இதுல 
ஒருத்தோட <laughs> ஒரு <laughs> 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 உதாரணத்துக்கு ஒரு மேரேஜ் கப்பிள்ஸ் இருக்காங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க கணவன் மனைவி இருக்காங்க அவங்களுக்கு முடியும் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு பிக்காக் டிசைன் இருக்கு கையிலே சொல்ல <laughs> 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 இப்போ உதாரணத்துக்கு லண்டன்ல ஒரு சாரி கஸ்டமைஸ் பண்ணி கொடுத்தோம் அவங்க நேரா வரல நாங்களே வந்து அவங்க ஆர்டர் சொல்லிட்டாங்க ஒரு விஷயம் நீங்க எதிர்பார்க்கிற கலர் வரணும்னா போட்டோல இருக்கக்கூடிய கலரை எங்களால கஸ்டமைஸ் பண்ணி தர முடியாது ஏன்னா அதுல போட்டோல கலர் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி இல்லாத கலரை இருக்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க அப்ப நாம என்ன சொல்லுவோம்னா உதாரணத்துக்கு நாங்க போட்டோ அனுப்புவோம் எங்களுடைய சாரீஸ் எல்லாம் என்னென்ன இருக்கு உங்களுக்கு இந்த கலர் வேணுமா இந்த கலர் வேணுமா இந்த கலர் வேணுமா இப்ப கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த கலரில் இந்த கலர் மிக்ஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டால் அப்போ இதுவும் இதுவும் மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன கலர் வரும் நாங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த கலரோட இந்த கலர் உதாரணத்துக்கு பிங்க் கலரோட இந்த கலர் பேர் வந்து காக்கி கலர் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு கலரும் மிக்ஸ் ஆகும்போது எந்த மாதிரியான கலர் வரும் அப்படின்னு சொல்லி கஸ்டமர் கஸ்டமைஸ் பண்ணக்கூடிய சேலைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி சேலை தேவை இருக்கோ அந்த கலர் எடுத்துக்கலாம் பர்டிக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதே கலர் வரும் ஒரு <coughs> இங்கேருந்து ஆரம்பிச்சு ஒயிட் இது வரைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு அப்புறம் கிரீன் அப்போ இங்க ஒரு ஆள் உட்கார்ந்து வேலை செய்யணும் இங்க உட்கார்ந்து வேலை செய்யணும் ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருந்தா தான் இந்த தறியே நெய்ய முடியும் இதுக்கு பேர் வந்து கோர்வை கோர்வை ரகம் மாப்பிளிக்கும் வேஷ்டி சில்க் ஷர்ட் கலர்ஸ் கலர்ஸா எல்லாமே இருக்கு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கல்யாண மாப்பிளியோடைய தோத்தி சாண்டல் கலர்ல வரும் இதுவும் ஹேண்ட்மேடு கையில நெய்யறது ஜரி ஒரிஜினல் ஜரி பட்டு ஒரிஜினல் பட்டு கிடைக்கும் இது ட்ரெடிஷ்னல் ரொம்ப வருஷமாவே இது வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ எனக்கு கலராக வேணும் இந்த கலர்லாம் வேண்டாம் வேற கலரில் வேணும் கலர் கலராக வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கலராகவும் இருக்கு இப்படியும் இருக்கு இதுவும் பட்டு தான் பட்டு வேஷ்டி தான் ஆனால் இது கலர் கலராக கிடைக்கும் இதோட எல்லாம் ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கு இது தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட்லயே வந்துடும் இதெல்லாம் இந்த கலர் கலராக இருக்கு டூ தௌசண்ட்லயே வந்துடும் இந்த ஒயிட்ல வந்து சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது ஃபைவ் தௌசண்ட் அந்த மாதிரி இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி மெட்டீரியல் 
இது மிக்சிங் மெட்டீரியல் ஏன்னா கலர்னு வரும்பொழுது கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணால் தான் அந்த கலர் வந்து அழகாக வரும் அதனால் மிக்சிங்கில் இருக்கக்கூடிய கலர் வேஸ்ட் இதெல்லாம் இந்த ரெண்டுல ரீசேல் வேல்யூ கிடைக்கும் இதுல எல்லாம் கலர்ல எல்லாம் கிடைக்கும் <laughs> ஒன்னாது <laughs> 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 சாரி காஞ்சிபுரம் பொறுத்த வரைக்கும் நெஞ்சிட்டு பாலிஷ் பண்ணுறது கிடையாது நெய்யும் போதே பாலிஷ் பண்ணி நெய்வாங்க இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ ஒன் இயர் ஆனால் கூட இந்த சாரி அப்படியே இருக்கும் ஒன்றுமே ஆகாது புதுசாக வெளியே எடுத்தோன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான சாரியாக கிடைக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த மாதிரி நாலஞ்சு கட்டையில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க இதுக்கு பேர் வந்து படமரம் பட்டையாக இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் வந்து படமரம் சொல்லுவாங்க நெய்யுனது முதல் இதில் வேறு எத்துனதுல எத்தனத்தோளம் ஒரு ஒரு பணி உண்டு என்னது நம்ம பறஞ்சு கேட்டுட்டுண்டெங்கில் நம்ம நேரிட்டு கண்டப்போய் மனசிலாயிடும் കാരണം இத ஓரோனும் இங்கனே செட் செய்யானும் അല്ലെങ്കിൽ இது ஒரு சூஷிக்கானோ ஒக்க எடுக்கنا ஒரு பெரிய ஒரு டாஸ்க் அது நம்ம இல்ல என்ன கிருஷியட ஒரு புத்திமுட்டுகள் பரையதில்ல அதுபோல തന്നെ ശരിക്കും നന്നായിട്ടുള്ള ஒரு கஷ்டபாட ஒரு ஜோலி തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തോളം அப்போ நமக்கு ஏகதேசம் நம்ம ஸ்ரீ பாலாஜி சில்க்ஸில் இந்த விசேஷங்களும் அவிடத்த கலெக்ஷன்ஸ் குறச்சு மாத்திரம் நமக்கு இவ்வளோ டிஸ்பிளேயில் நம்ம செய்துள்ளு குறே அதிகம் இவ்வளோ பாக்கெட்டிலும் போக்ஸிலும் பின் அவ்வளோ ரூம்ஸிலும் ஒக்கே உண்டு பின் அது மாத்திரம் இதிண்ட ஸ்டார்ட்டிங் முதல் எண்டிங் வரை உள்ள ஓரோ காரியங்களை பற்றியும் பிரகாஷ் சார் நமக்கு டீட்டெயில் ஆகிட்டு தானே பறந்து வந்துட்டு அப்போ ஏகதேசம் குறை குறச்சிங்கில் அதாவது எனக்கு குறச்சு குறச்ச காரியங்களும் இதுக்கு முன்பு எனக்கு அறியாத குறை காரியங்களும் எனக்கு கிட்டே கேட்டோம் காரணம் ஆ ஒரு சைட்லத்தை டோட்டு அங்கேயுள்ள சில காரியங்களொன்றும் எனக்கு அறியத்தில்லாயிருந்தோம் ஞான அது பலப்பொழுதும் கண்டிட்டு அப்போ ஞான வச்சு சரிக்கும் டேமேஜ் ஆனால் எத்திர நாள் விசாரிச்சிருந்தேன் அப்போ அங்கே நீங்கக்கும் அது வழி குறை காரியங்கள் மனசிலாய் காணும்னு விசாரிக்கணும் அப்போ நமக்கு இனி அடுத்த ஸ்தலத்துக்கு போவோம் எத்தனை குவாலிட்டி இருக்கு த்ரீ குவாலிட்டி இருக்கு ஓகே இது பிளேச்சர் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி அடுத்து கச்சா நாட்டி அது செகண்ட் குவாலிட்டி தேர்ட் குவாலிட்டி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டின்னு எப்படி தெரியும் ஓ இன்னும் ஒன் வீக் ஆகும் நான் தறி நெகிழ்த்து இதுதான் டிசைன் கார்டு அந்த போர்டில் பஞ்சிங் ஆகும் இது இந்த சாரீலாம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வரைக்கும் வரும் ஓல்டு சாரி இது மாதிரி ஜரி ஃபுல்லி ஜரி இதெல்லாம் ஓகே